Në rastet e katastrofave naturore, ndryshimi mes prezantimit të forcës e reaguese dhe veprimi konkret në teren është i dalueshëm. Kjo u vure në operacionet e kërkim shpëtimit pas tërmedit të 26 nëntorit. Para një viti, Ministria e Mbrotjes ekspozoj disa paisje në Panairin e Ushtris, ku dalohen edhe këto aparatura që shërbejn në rastet e emergjensave. Por në kamerat e A2 CNN, të instaluara pre të shaseve të para, në thuman dhe durës, nuk u dalua as një prektyre paisjeve. Madje në shumë raste efektive të emergjensave civile, nuk ishe vendosur as ka sketat dhe mungonin mjetet mbrojtse. Përpasoj pati dhe ushtar të lënduar, si shduket edhe në këto pamje. Burime pran Ministrisë në mbrojtjes thanë se janë përdoru mjetet të blera nga bugjeti shtetit, apo edhe të dhuruara nga partnerët, kryesisht nga shëbat. Ndërkash, më 22 nëntor edhe Gjermania i dhuroj policisë të shtetit mjetet për rastet e katastrofave naturore, ku Ministri Leshaj theksoj se nuk është detyre policisë të meret me emergjensat civile. Nga anë tjetër, një muaj para tërmetit fuqishëm, në Shqipëri u zhvilluas tërvitja Gjojnë 2019, ku morën pjesë 400 efektiv nga Balkani dhe Shëbat. Aty spikas të kjo kamera që lokalizon viktimat e blokuara në ndërtesa të shembura dhe që kushton nga 14 dhe në 20.000 euro. Në filmimet e kamerave të televizionëve shqiptare, nuk shqyue do një efektivi emergjensave shqiptare që ta përdor të këta aparatur. Edhe kjo automjeti përdoru në stërvitje nuk duke në operacionet e kërkim shpëtimit. Ashtu si që nuk u dalua në asë një moment do një prektyre qikrikve që përdore në përndzire në trupave nga gërmadat. Në kontrast me efektivët shqiptar, kolegët e tyre nga Kosova, Italia, Greqia dhe vendet e tjera që erdhen për ndim ishin të kompletuar që nga veshjet mbrojtse dhe diri të këmjetet e rënda për zhvendosjen e inerteve.